Gauri Sankar Gupta úr, India, Budapesti nagykövete következik. Nagykövete. Jó napot kívánok! Today we have gathered here to commemorate a tragedy, a tragedy of very high proportions in the recent history of mankind. Ma azért gyűltünk össze erre a helyre, hogy megemlékezzünk egy tragédiáról. Egy olyan tragédiáról, amely az emberiség mostani történelmében kiemelten nagy méreteket öltött. This tragedy also reminds us the barbaric act perpetrated by a group of people who did not care about the humanity. És ez a tragédia emlékeztet bennünket arra barbárságra, amit egy csoport ember elkövetett az emberiség ellen. I am thankful to Men's Foundation for organizing this function to remind us of this barbaric act. Nagyon hálás vagyok a Mens Alapítványért, hogy megszervezte ezt a megemlékezést, hogy újra megemlékezzünk erről a barbárságról és arról, amit ebből tanulni tudunk. I, like my other colleagues, I also remember the day very, very vividly. Ahogy kollégáim említették, én is nagyon világosan emlékszem azokra a pillanatokra, amikor berobbant a hír. I was in Manila that day and we were having a formal dinner in my house where two American diplomats were also present. Éppen Manilában tartózkodtam egy fogadáson, ahol két amerikai diplomata is részt vett az asztal társaságban. One of the guests was a journalist of the Economist. Az egyik egy újságíró, másik egy közgazdász volt. He got a phone call from one of his colleagues that he should switch on the TV and he should see what is going on. Kapott egy telefonhívást egyik kollégájától, hogy azonnal kapcsolja be a televíziót és nézze, mi történik. He asked me to switch on the TV, which I did, and then he, he started watching TV for a few seconds. Együtt bekapcsoltuk a televíziót és ott néztük ámultan. And then he invited me to come and see the TV. Előtte ő nézte, és utána szólt nekem, hogy én is gyorsan csatlakozzak hozzá. That was a time when the first aeroplane had crashed into one of the towers of the World Trade Center. Ekkor még csak az első repülőgép csapódott be az első toronyba. And believe me, for five minutes I did not believe this is actually happening. I thought it was a sort of movie based on some sort of uh, uh, story. Higgyék el, hogy öt percen keresztül nem hittem el azt, amit a szemeimmel látok. Azt gondoltam, hogy ez valami hollywoodi történet. It took me exactly five minutes to realize that this was actually happening and this act was possible. Öt perc betellett, míg leesett a számomra, hogy ez a valóság, amit látok, és hogy ilyen világban élünk, hogy ilyen dolgok lehetségesek. Terrorism has become a fact of life. It's a menace, but it exists. A terrorizmus sajnos az életnek a részévé vált. Nem szeretnénk, de itt van a nyakunkon. There are various ideologies justifying this kind of acts. Some people even use religion to justify such barbaric acts. Különböző ideológiákkal próbálják megmagyarázni ezeket a tetteket. Egyesek még a vallást is felhasználják ennek az igazolására. I don't believe that any religion which guides the humanity to the path of nobility should be guiding them to the barbaric acts like this. Én nem gondolnám, hogy bármilyen vallás is, amely az embereket méltóság felé tereli, erre lehetne használni, hogy ilyen barbár tetteket igazoljon, igazoljanak vele. Actually, much before 9/11, India has been the victim of terror for more than a decade. 
Szeptember 11-i terrortámadások előtt is már több mint egy évtizede India is sajnos a terrorizmusnak az áldozata volt. Even this week we had a terror attack in Delhi where 12 persons lost their life. Sőt, ezen a héten is, ahogy most beszélek, egy terrortámadás történt Delhi-ben, ahol 12 ember veszítette életét. You have seen on television screens what happened in Mumbai in 2008. Bizonyára látták a televízió képernyőjén, hogy Mumbaiban mi történt 2008-ban. I think it is time for all of us as part of this commemoration to take a pledge to fight against such barbaric acts of terror. Úgy gondolom helyén való, hogy mi, akik részt veszünk ezen a rendezvényen, együtt megállapodunk abban, hogy igenis lépéseket fogunk tenni, hogy ilyen barbár terror akciókat megállítsunk a jövőben. It is the power of the ordinary citizens which can change this menace into a Uh, into a blessing which can change this ideology and which can convert the barbaric acts into the acts dedicated to the good of humankind ugyanis az átlagó polgároknak a kezébe van az a hatalom hogy egy ilyen fenyegetést valóságos áldássá tudjanak változtatni hogy ilyen ideológiákból kifacsart uh, eszmékből jövő barbár támadásokat az emberiséget valóban építő eszmékké tudjanak formálni. Seeds of all creation are shown in the minds of man. Mert a teremtésnek a magvai azok ben vannak az embernek az elméjében. If we want to organize this function, the first thing is to think about it. A seed has to be sown in the mind. És ha valóban a terrorizmus ellen akarunk cselekedni, akkor az első lépés ehhez az, hogy Elkezdünk ezen gondolkodni, és már is ott vannak ezek a magvak az elménkben. So today let us sow a seed in our mind that we have to fight against this menace. Ezért vessünk ma olyan magot az elménkbe, hogy igenis szükséges a fenyegetés ellen felkelni és harcolni. This would be the greatest tribute to the people who lost their lives in the acts of terror, including those In 9/11. Ezzel a legtöbbet adhatjuk azok számára, akik elveszítették az életüket a terrortámadások során, beleértve a szeptember 11-i terrortámadásokat is. Köszönöm szépen.